Naturalmente stiamo parlando di exit poll e quindi la cautela è d'obbligo, ma fatemi guardare un attimo all'Europa, a livello europeo i cittadini, molti stati sono tornati a votare e hanno affermato la spinta nazionalista populista. In Italia il Partito Democratico, stando agli exit poll, ottiene un risultato importante. Ricordo che un anno fa si discuteva della fine del bipolarismo tra destra e sinistra nel nostro paese e l'inaugurazione di un bipolarismo tra populisti e gli exit poll ci direbbero che le cose non vanno in questa direzione. Non vanno in questa direzione. Un anno fa tra noi e il Movimento 5 Stelle c'erano oltre 10 punti di scarto, e molto più di 10 punti di scarto. Oggi stiamo discutendo se siamo avanti noi o sono avanti loro. Insomma il Partito Democratico è in campo, sappiamo che dobbiamo ancora cambiare molto, rivolgersi alla sofferenza del Paese, alle difficoltà di molti italiani, a molti elettori che ci hanno ridato questa fiducia in questa tornata elettorale, ma che non consideriamo un'apertura di credito in bianco. E tuttavia il Partito Democratico c'è, è la forza sulla quale costruire l'alternativa e ricostruire una coalizione di centrosinistra. Per ora mi pare che il primo bilancio che possiamo costruire sulla base dei numeri di cui disponiamo sia questo. Grazie. Non si speculi sulla paura, si incominci a mettere al centro anche della prospettiva politica non solo gli slogan ma le ricette serie per affrontare gli elementi di crisi sociale e, eh, e economica che colpisce ancora il paese. Noi sappiamo che se tutti i voti che sono arrivati, tanti o pochi che siano, eh, io mi auguro naturalmente tanti, sono una riapertura di credito di pezzi del nostro elettorato che aveva sofferto e che era in sofferenza. Sappiamo che il PD deve cambiare ancora molto rispetto a, a quello che è avvenuto nel passato, però lo, se questo dato fosse confermato lo interpreterei come un elemento di incoraggiamento ad, ad un più profondo cambiamento e a rilanciare la costruzione dell'alternativa. Ha finito il bipolarismo Lega Movimento 5 Stelle? Se questi fossero i dati, gran parte, della, come dire, gran parte del lavoro di opinionisti in questi mesi sarebbe diciamo, non basato su elementi di fatto. Con la prega del primo partito a questa distanza il PD può consolarsi però con un ipotesi di sorpasso ai 5 Stelle? Noi, non pensiamo di, noi siamo preoccupati per l'avanzata della Lega, non è un elemento che ci fa... Uh, che ci fa piacere, infatti non abbiamo parlato di una svolta a sinistra nel paese, eh, abbiamo parlato di una ripresa della principale forza del centro-sinistra e delle condizioni per costruirla un'alternativa, dire che su questi numeri c'è l'alternativa sarebbe abbastanza Ma più facile del voto. Okay. Se questi... 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 Se questi...